প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছো আজকে আমরা নতুন যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিন্যাস সমাবেশ ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে বিন্যাস সমাবেশ একটু অনেকের কাছে একটু কঠিন মনে হয় তা আজকে আমি চেষ্টা করব তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষায় অথবা কলেজের পরীক্ষাগুলোতে যে সমস্ত এম সি কিউ কোশ্চেনগুলো আসে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি সলভ করার কিছু উপায় নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব শুরুতেই আসো একটি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন সেখানে বলা হচ্ছে এন পি টু সমান সমান ফিফটি সিক্স হলে এন এর ভ্যালু কত আচ্ছা এন পি টু মানে কি এন পি টু মানে আমরা সবাই জানি যে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান ইকুস টু ফিফটি সিক্স এখন দেখো এন এর ভ্যালু বের করার জন্য কিন্তু আমাকে এই এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ানকে গুণ করে একটা দীঘাত সমীকরণ তৈরি করার দরকার নেই তোমরা শুধু দেখো আমরা একটি নাম্বারকে তার ঠিক আগের নাম্বার দিয়ে গুণ করলে ছাপ্পান্ন হয় এরকম নাম্বারগুলো কি আছে যেমন দেখো আমরা যদি এন এর ভ্যালু ধরি হচ্ছে সাত তাহলে তার পরের নাম্বারটি কত হবে ছয় সাত আর ছয় গুণ করলে কি ছাপ্পান্ন হয় হয় না যদি আমরা এন এর ভ্যালু ধরি আট তাহলে তার পরের নাম্বারটি কত হয় তার পরের নাম্বারটি হয় হচ্ছে সাত তাহলে আট এবং সাত গুণ করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ফিফটি সিক্স দ্যাট ইস আমরা খুব সহজে বলে দিতে পারছি এন এর ভ্যালু হচ্ছে এইট এরপরে আসো দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটি আছে এখানে বলা হচ্ছে এন পি থ্রি সমস্যা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল হলে এন এর ভ্যালু কত আচ্ছা এন পি থ্রি মানে কি এন পি থ্রি মানে হচ্ছে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু আর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি তোমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় পর্যন্ত ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালুগুলো কত হয় সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে যেমন ওয়ানকে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে ওয়ান হবে টু কে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে টু হবে থ্রি কে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে সিক্স হবে ফোর কে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে টোয়েন্টি ফোর হবে ফাইভ কে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে ওয়ান টোয়েন্টি হবে সিক্স কে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে সেভেন টোয়েন্টি হবে তাহলে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি আচ্ছা এখন তোমরা এখানে কিভাবে তোমরা তাড়াতাড়ি এনের ভ্যালুটা বের করবে সে এনের ভ্যালুটা বের করার জন্য আমি তোমাদেরকে একটু শর্টকাট টেকনিক শিখিয়ে দেব তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বাম পাশে যেই রাশিটি আছে সেখানে এনের হাইয়েস্ট পাওয়ার হয় হচ্ছে থ্রি তার মানে এন কিউব একটা টার্ম বাম পাশের রাশিতে আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা একশো বিশ যে সংখ্যাটি আছে সেই সংখ্যাটিকে আমরা কিউব রুট করার চেষ্টা করব। দেখি একশো বিশকে আমরা কিউব রুট করার চেষ্টা করি তাহলে কত আসে একশো বিশকে যদি আমরা কিউব রুট করি তাহলে আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন মানে পাঁচের কাছাকাছি একটি নাম্বার আচ্ছা এবার দেখো আমরা যদি তার মানে এন এর একটি ভ্যালু পাঁচের কাছাকাছি একটি নাম্বার হবে এখানে তাহলে এন যদি এখানে আমরা ফাইভ ধরি তাহলে এন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ফোর আর এন মাইনাস টু মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে ফাইভ মাইনাস ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি সমান সমান কি একশো বিশ হয় চার পাঁচা বিশ তিন বিশ কত সিক্সটি তার মানে একশো বিশ হয় না আচ্ছা যদি আমরা এইটাকে আমরা ফাইভ ধরি তাহলে বুঝতে পারছি যে এই এন হবে তখন সিক্স আর এন মাইনাস টু তখন হবে ফোর আচ্ছা সিক্স ফাইভ ফোর এই তিনটি নাম্বার গুণ করলে কি একশো বিশ হয় দেখো তো সিক্স ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে থার্টি থার্টি ইন্টু ফোর মানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি অবশ্যই এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে আমরা এন এর ভ্যালুটি বের করলাম আচ্ছা এরপরে আসো পরে প্রবলেমে এখানে আমাকে বের করতে হবে এন এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুস টু ফোর হলে এন এর ভ্যালুটি কত আচ্ছা তাহলে আমরা একটু এখানে বাম পাশে যে থ্রি বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ছিল তাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে কি আসবে ফোর ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই থ্রি তাহলে সেটা কত হবে সেটা হবে হচ্ছে ফোর ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে 
फाइनल से कत थार्टी टू तर मान एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बन माइनस वन फैक्टोरियल इक्स टू हम थार्टी टू अच्छा एन फैक्टोरियल के लिखते एन फैक्टोरियल के लिखते एन इन टू एन माइनस वन और नीचे जो एन माइनस वन फैक्टोरियल से थकुक इक्स टू हम थार्टी टू एटो एन माइनस वन फैक्टोरियल केटे जा शुदू एन एर भू थार्टी टू आशा करी तुम्हारा खूब सहजे ये भैलूगुलू बेर करते टाइप किस प्रब्लेम तुम्हारे बोते आज प्रब्लेमगुल सल्व करार चेषा कर फ्लुएंसि एसो आप प्रब्लेम समाधान करी एखे बोले आज एन सी आर प्लस टू इंटू एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू यार भू कत अच्छा ये प्रब्लेम समाधान करार्जन प्रथम टू इंटू एन सी आर माइनस वन के दुई भागे भाग कर निल मानी एक भागे लिखल एन सी आर माइनस वन एखे लिखल एन सी आर माइनस वन दुईटा एन सी आर माइनस वन हो ग और साथे थकल हे एन सी आर माइनस टू अच्छा एन तुम्हारा हम सकले एक सूत्र जेने थे पर एन सी आर बन्यासर सरि समावेश सूत्र एन सी आर माइनस वन समान कत एन प्लस वन सी आर ताहले लिखते लिखते एन प्लस वन सी आर सीमिलारलिटर मध्य जो से फर्मुला एप्लै कर एन प्लस वन सी आर माइनस वन अच्छा एन आक ही फर्मुला आरोप एप्लै कर देखो एन प्लस वन सी आर एन प्लस वन सी आर माइनस वन से हो जाए कि एन प्लस टू सी आर तेल एनसार को आसल को साथ मिले जा गपशन साथ मिले जाटाई आंसर आशा करी शुदुम्र एक फर्मुला यूज कर प्रब्लेम कर चेषा कर आशा करी तुम्हारा बुझते पे एसो परवर्ती कोश्चन कोश्चन टी हम एन सी आर एर सम्पूरक समावेश कत ये तुम्हारा अने के जान तुम्हारा अने के बोले फिले एन सी आर एर सम्पूरक समावेश हे एन सी आर माइनस वन अच्छा एन सम्पूरक समावेश विषय की साथ आलोचना करी सम्पूरक समावेश हे धर हमारे एन संख्यक जिन आखान आर संख्यक जिन सजा एन संख्यक जिन संख्यक जिन समावेश करते कत उपाय एन सी आर उपाय अच्छा जो हमें एन संख्यक जिन आर संख्यक जिन फिलल तक हमारे बाकी थकल कत एन माइनस आर संख्यक जिन गटोमेटिकाली एन सी एन माइनस आर सरि प्रथम भूल एन सी आर सम्पूरक समावेश हम एन सी एन माइनस आर अच्छा जो हमें एन संख्यक जिन आर संख्यक जिन समावेश फिलल अटोमेटिकाली एन संख्यक जिन एन माइनस आर संख्यक जिन समावेश तैरी हो गल एटी समावेश मध्य को सम्पर्क आना से एक एक्साम्पल मध्यमे जाचाई करब मन करो चार जिन निल एक जिन समावेश तैरी कर लगे कतटी समावेश फोर सी वन संख्यक समावेश तैरी चार समावेश कई संख्या गल हम तीन टी संख्या तीन टी जिन गलो जो चार जिन तीन टी जिन समावेश करी समावेश संख्या कत हो फोर सी थ्री से फोर सी थ्री भैल्यू क्योंकि फोर तरह सम्पूरक समावेश हमारे जोगुलू जिन देखान जो निर्दिष्ट संख्यक जिन समावेश पाई बद पड़ा जिन 
যে সমাবেশ থাকবে তারা পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ এন সি আর ইকুয়ালস টু হবে এন সি এন মাইনাস আর তাহলে এন সি এন মাইনাস আর কে বলা হয় হচ্ছে এন সি আর এর সম্পূরক সমাবেশ আচ্ছা এখন আমি যদি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি ধরো এন সি এক্স সমান সমান এন সি ওয়াই যদি এন সি এক্স সমান সমান এন সি ওয়াই হয় তাহলে শুধুমাত্র এই দুটি সমাবেশ তখনই সমান হতে পারবে যখন এক্স ইকোস টু ওয়াই অথবা এক্স প্লাস ওয়াই ইকোস টু এন হবে শুধুমাত্র তখনই এই দুটি সমাবেশ সমান হতে পারবে অর্থাৎ তারা হয় একই সমাবেশ হবে অথবা তারা সম্পূরক সমাবেশ হবে আশা করি তোমরা ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ এই কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটি প্রবলেম করার চেষ্টা করব যেমন এখানে বলা হয়েছে যে এন সি টেন সমান সমান যদি এন সি সিক্স হয় তাহলে এন এর ভ্যালু কত আমরা বুঝতে পারছি যে দশ এবং ছয় তারা যেহেতু পরস্পর সমান নয় মানে এই সমাবেশ আর এই সমাবেশ কিন্তু সমান নয় তাহলে তারা অবশ্যই সম্পূরক সমাবেশ তার সম্পূরক সমাবেশের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি মোট সংখ্যা কি হবে বাছাইকৃত সংখ্যাগুলোর আলাদা আলাদা যোগফলের সমান হবে তাহলে এন সমান সমান হবে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে সেখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এন সমান সমান হবে হচ্ছে এন সমান সমান হবে হচ্ছে টেন প্লাস সিক্স দ্যাট ইস সিক্সটিন তাহলে আমাদের এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটিন আচ্ছা এবার আসো আমরা এই টাইপের আরও একটি প্রবলেম করার চেষ্টা করব যেমন এখানে টোয়েন্টি সি এন প্লাস টু ইকোস টু টোয়েন্টি সি এন মাইনাস টু হলে এন এর ভ্যালু বের করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি সমাবেশকে সমান বলা হচ্ছে দুটি সমাবেশকে সমান বলা হলে হয় এন প্লাস টু এবং এন মাইনাস টু তারা সমান হবে আচ্ছা দেখি আমরা এন প্লাস টু আর এন মাইনাস টু সমান হওয়া সম্ভব কি না দেখো এন প্লাস টু আর এন মাইনাস টু কিন্তু সমান হওয়া সম্ভব না তাহলে তারা কি হবে তারা অবশ্যই তাহলে তারা সম্পূরক সমাবেশ হবে তাহলে সেখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এন প্লাস টু প্লাস এন মাইনাস টু ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি টোয়াইস এন ইকোয়ালস টু হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এন এর ভ্যালু হয়ে যাবে হচ্ছে টেন তাহলে এটাই আমাদের আনসার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো আমরা আরেকটি প্রবলেম সমাধান করি এখানে বলা হয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অঙ্কগুলোকে কোনো সংখ্যায় একবার ব্যবহার করে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য চার অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে দেখো আমাকে কি করতে হবে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য চার অঙ্কের সংখ্যা গঠন করতে হবে তার মানে আমরা কি জানি আমরা কি আমরা জানি হচ্ছে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হতে গেলে কোনো সংখ্যার শেষে হয় শূন্য অথবা পাঁচ থাকতে হবে শূন্য অথবা পাঁচ থাকতে হবে আচ্ছা আমরা শেষে শূন্যকে রেখে কতগুলো বিন্যাস করা যায় কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায় সেটা আমরা আগে বের করি আমরা যদি শেষের ঘরটি শূন্যের জন্য রাখি তাহলে শেষের ঘরের জন্য আমার অপশন কত আমার একটি মাত্র অপশন আচ্ছা এবার আসো আমরা প্রথম ঘরে চলে আসি আমি কিন্তু শেষের ঘরটি শূন্যের জন্য রেখে দিয়েছি তাহলে প্রথম ঘরের জন্য আমার অপশন কয়টি প্রথম ঘরের জন্য আমার অপশন হচ্ছে ছয়টি তাহলে দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য আমার অপশন কয়টি দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য আমার অপশন হচ্ছে পাঁচটি আর তৃতীয় অঙ্কের জন্য আমার অপশন হচ্ছে চারটি তাহলে এখানে মোট সংখ্যা গঠন করা যাবে কতটি সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান সমান সমান কত আসে পাঁচ ছয় তিরিশ থ্রিশ ইন্টু চার দ্যাট ইস ওয়ান টোয়েন্টি এটা হচ্ছে শেষে শূন্য করে রেখে আমার সংখ্যা গঠন এবার আসো আমি শেষে শূন্য না রেখে পাঁচ রাখবো পাঁচকে রাখবো আমি যদি শেষে পাঁচকে রাখি তাহলে আমার এখানে অপশন কয়টি একটি আচ্ছা এবার আমি প্রথম ঘরে চলে আসি প্রথম ঘরে কি আমি শূন্যকে রাখতে পারবো রাখতে পারবো না আবার শেষের ঘরটি কিন্তু আমি পাঁচের জন্য রেখে দিয়েছি তার মানে আমার প্রথম ঘরের জন্য অপশন কয়টি থাকবে প্রথম ঘরের জন্য অপশন হবে পাঁচটি আচ্ছা এবার দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য আমার অপশন কয়টি এখানে কিন্তু আমি শূন্যকে রাখতে পারবো 
ঠিক আছে তার দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য আমার অপশন পাঁচটি আর তৃতীয় অঙ্কের জন্য আমার অপশন চারটি তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে শেষে পাঁচকে রেখে শেষে পাঁচকে রেখে সংখ্যা গঠন করা যাবে হচ্ছে একশোটি তাহলে টোটাল কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে টোটাল একশো বিশ যোগ একশো সমান সমান দুইশো বিশটি সংখ্যা গঠন করা যাবে এই টাইপের অঙ্ক তোমাদের এম সি কিউতে আসতে পারে অথবা সৃজনশীল আসতে পারে তোমরা যদি একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো আশা করি খুব দ্রুতই তোমরা অঙ্কটি সলভ করতে পারবে আচ্ছা এরপরে আসো আরেকটা প্রবলেম ইকুয়েশন শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যাবে যেখানে প্রথম অক্ষরটি কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হবে আচ্ছা ইকুয়েশন শব্দটিতে আগে দেখে নিচ্ছি আমরা ইকুয়েশন শব্দটিতে আমরা দেখে নিচ্ছি কয়টি অক্ষর আছে একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি টোটাল আটটি অক্ষর আছে এখন আমাকে কি বলা হয়েছে কত প্রকারে সাজানো যাবে যেখানে প্রথম অক্ষরটি কনসোনেন্ট হবে আচ্ছা কনসোনেন্ট কোনগুলো এখানে এখানে কিউ একটা কনসোনেন্ট টি একটা কনসোনেন্ট এন একটা কনসোনেন্ট তাহলে টোটাল কনসোনেন্ট কয়টা টোটাল কনসোনেন্ট হচ্ছে আমাদের তিনটি ই কিউ সরি কিউ টি এন ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে কি করতে হবে প্রথম অক্ষরটিকে প্রথম অক্ষরটিকে কিন্তু আমাকে অলওয়েজ রাখতে হবে কাদের জন্য কনসোনেন্টের জন্য তাহলে প্রথম অক্ষরটিকে যদি আমি কনসোনেন্টের জন্য রাখি আমার অপশন কয়টা আমার অপশন হচ্ছে তিনটি আচ্ছা এবার দ্বিতীয় অক্ষরের জন্য আমার অপশন কয়টা দ্বিতীয় অক্ষরের জন্য আমার অপশন কিন্তু সাতটি তৃতীয় অক্ষরের জন্য আমার অপশন ছয়টি পাঁচটি তারপরেরটির জন্য চারটি তারপরেরটির জন্য তিনটি তারপরেরটির জন্য দুইটি তারপরটির জন্য এক তাহলে টোটাল আমাদের বিন্যাস সংখ্যা কত হবে মানে সাজানো সংখ্যা হবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান আচ্ছা এই এতটুকু হচ্ছে আমাদের কত এটা তোমরা সহজে বুঝতে পারছো এতটুকু হচ্ছে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে খুব সম্ভবত ফোর থ্রি টু জিরো হতে পারে আচ্ছা দেখি আমরা ক্যালকুলেটার থেকে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল সরি ফাইভ জিরো ফোর জিরো তার সাথে গুণ হবে কত থ্রি তাহলে টোটাল আমাদের সাজানোর সংখ্যা হবে ওয়ান ফাইভ ওয়ান টু জিরো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো